Hello everyone, welcome back to the political science lecture series on near peer. In the previous lecture, we discussed different forms of government and today we'll be today looking at the political concepts uh, and particularly we'll be looking at the notion of liberty and its safeguards. The uh, liberty ka concept has a freedom ke saath conflate kiya rata, although technically they are two different concepts. And secondly, if we try to define it, the first element is uh, your ability to do what you wish to do but in the politics in the political thought liberty ke andar social political or economic freedoms wo wali involve hoti hain jo aap dusre community members ke sath enjoy karte ho so these are the things which you are entitled to by virtue of being part of a society so these are civic in nature that is to say that you enjoy these uh, freedoms by virtue of being part of a so social group of a society. This is two essential elements hai, uh, liberty. Ke. The first is the absence of arbitrary restraints, and the second is its responsible use under rule of law. The absence of arbitrary restraint. Ke andar, ye lafs operative hai, iske andar bahut important. The word arbitrary. Arbitrary means that something which is not defined, something which just happens by whim or uh, just without any code of law. So, if a king has a right to do something, he has a right to do something. He has a right to do something. So, king has exercised arbitrary power. But if a judge has a legal principle, that is not the exercise of arbitrary power. So, you should understand that distinction between the two. So, liberty can be a very important thing. I will have my liberty only if there is no arbitrary external limitation on the exercise of my liberty ke koi bhi kisi bhi waqt apni marzi se meri liberty nahi chheen sakta aur ye koi bhi se murad yahan par har kisam ka actor hai se murad society hai is se murad market hai market se murad i mean economic market and is se murad state bhi hai so all no society market or state can arbitrarily snatch my liberty away but at the same time it does not mean the absence of arbitrary restraint does not mean that I can do whatever I wish to do and I can do whatever I like to do. That is not true. This is the second principle, the second element of liberty becomes important. That liberty can on, only be exercised responsibly under rule of law. This means that my right to liberty is contingent upon the exercision of the same right to liberties of others. This means that this is another way कि मेरी राइट टू लिबर्टी तब तक मेरे पास है जब तक उसको एक्सरसाइज करने से किसी और की राइट टू लिबर्टी इन्फ्रिंज नहीं हो रही सो फॉर इंस्टेंस आई हैव द फ्रीडम टू मूव माय आर्म बट माय फ्रीडम टू मूव माय आर्म स्टॉप्स एट योर नोज बिकॉज़ आफ्टरवर्ड्स मैं आपकी राइट या लिबर्टी टू बी प्रोटेक्टेड को वायलेट करूंगा अगर मैंने अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज की सो माय लिबर्टी इज लिमिटेड बाय योर लिबर्टी तो दैट इज हेंस uh, as long as my exercise of my liberty is not depriving anyone else's liberty, I am entitled to that. So, इसलिए rule of law और law ने जो restrictions, legitimate restrictions liberty पे लगाई होती हैं, वो उसका part होती हैं. And that is why there's this distinction between freedom and liberty becomes very neat. Freedom अगर हम broadly बात करें, इसका मतलब है to do whatever you want to do. आपका जो करने का दिल करता है, अगर आप exercise करते हैं, तो वो freedom है. But that is not political liberty. Political liberty will always be checked by uh, this one important factor that kya usko istamal karne se kya dusro ki liberty to limit nahi kare. Isiliye jaise ek very simple uh, example iske andar hai that uh, freedom to murder. Uh, you, anyone has a freedom to murder, but it's, you do not have a liberty to murder because otherwise you are depriving other one's right not to be harmed and you are depriving them of their right to life. So for this reason, this uh, idea of liberty is very much contingent upon the fact that overall society ki liberty protect ho gayi liye kaha jata hai liberty by an individual is enjoined enjoyed in common with other people ke liberty kabhi bhi individually aap exercise nahi kar rahe hote wo communal exercise ho rahi hoti hai because main sirf wo wali liberties enjoy kar sakta hu jinki exercise karne se dusro ki liberties hurt na ho rahi और ये जो लफ्स है लिबर्टी का ये तारीख में बहुत अहम इसने किरदार अदा किया इस लफ्स ने इट हैज बीन अ बजवर्ड 
और मेजॉरिटी सोशल मूवमेंट्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स डिकॉलोनाइजेशन मूवमेंट्स और वो तमाम मूवमेंट्स जो अथॉरिटी के अगेंस्ट या लोगों को एम्पावर करने के लिए दुनिया में चली हैं उनके अंदर ये एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन और यूज टू बी अ रैलिंग क्राई फॉर ऑल सच मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशन वेरी फेमस एग्जाम्पल इज द अमेरिकन डेक्लेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डेक्लेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज इशूड इन Uh, 1776 American Declaration of Independence from the Great Britain उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट का मैंने जो क्रॉस सेक्शन लगाया हुआ है वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल दैट दे आर इंडाउड विद सर्टेन इनएलिएबल राइट्स दैट अमंग दीज आर लाइफ लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस तो ये थॉमस जेफरसन ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ जॉन लॉक जॉन लॉक ने भी राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी फॉर द थ्री कार्डिनल राइट्स In John Locke's book, The True Treatises on Government, तो उसका रेफरेंस भी आप अपने क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हैं लिबर्टी इगैलिटी एंड फ्रटर्निटी दिस आर दी फ्रेंच वर्ड्स फॉर लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी ये वाले तीन अल्फाज फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया तो इन दिस सेंस दीज आर टू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ लिबर्टी एंड इट्स आइडियल्स है essential principle for uh, movements for democratization for independence uh, for resistance to state authority the next uh, important uh, topic is the the two types of liberties generally wo uh, political science ke andar hum log isko different tarike se interpret karte hain but the kind of interpretation that i am using for the two concepts of negative liberty and positive liberty is from the book liberalism the life of an idea by edmund fosser he is a great liberal thinker of uh, 21st century um, a brilliant writer and in this book he has traced how liberalism has evolved philosophically how it has translated um, in political theory how it has translated into action by different liberal politicians and statesmen to uske mutabik नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उससे मुराद रिमूवल ऑफ फॉर्मल रिस्ट्रेंट्स है रिमूवल ऑफ फॉर्मल रिस्ट्रेंट से मुराद ये कि मेरी लिबर्टी के ऊपर कोई एक्सटर्नल लिमिटेशन लीगल नहीं इंपोज की जाएगी सो फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी को राइट टू वोट नहीं देते जैसे बिफोर सफरेज मूवमेंट 1920 से पहले 1920 में औरतों को राइट टू वोट मिला इन द यूनाइटेड स्टेट्स सो बिफोर नाइनटीन औरतों के पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं थी इन दैट सेंस के स्टेट ने रोका हुआ था रास्ता औरतों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बिकॉज एक फॉर्मल ऑब्स्टिकल था उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर दैट दे वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट सो नेगेटिव लिबर्टी इन टेल्स हेंस द नेम नेगेटिव दैट यू टेक अवे ऑल द फॉर्मल रिस्ट्रेंट इन दाथ ऑफ इंडिविजुअल सो वेन वुमेन वर ग्रांटेड द राइट टू वोट इन नाइनटीन वो लीगल ऑब्स्टिकल और फॉर्मल रिस्ट्रेंट उनके रस्ते से हटा दी गई थी सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल नेगेटिव लिबर्टी uh in this when negative liberty is granted state acts as a passive actor in the say, that is to say that state does not uh, interfere a lot in your affairs so jaise 1920 mein jab auraton ko right to vote diya riyasat ne uske baad riyasat khud nahi kehti thi ki aap election ladein auraton ko ke aap zabardasti unse election ladwana ya intervention hi karti thi bas ek right to vote de diya and then it would re- leave the affairs to the individuals to decide for themselves what they want to do whether a woman wants to vote or not or she wants to hold a public office or not uh, in this particular example to pehli cheez ye ho gayi dusri hai positive liberty positive liberty ka concept ye hai ki kabhi kabhi removal of liberty is not enough for the empowerment of individuals that there are certain informal or historical causes of oppression and exploitation due to which a particular social group is not able to maximize its potential अगर हम इसी औरतों की बात ही करें तो 1920 में औरतों को राइट टू वोट तो मिल गया जैसे पाकिस्तान में भी औरतों को राइट टू वोट मौजूद है लेकिन हम जानते हैं कि पेट्रियार्की होने की वजह से जेंडर स्टेडियो टाइप्स होने की वजह से जनरली लोअर सोशल इनकम होने की वजह से कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से औरतें पॉलिटिक्स में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जिस तरह मर्द करते हैं उनके लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड करना उतना आसान नहीं है पॉलिटिशियन बनना ज्यादा मुश्किल है इलेक्शन लड़ना ज्यादा मुश्किल है तो स्टेट ऐसी हालत में क्या करती है कि इंटरवीन करती है और एम्पावर करने के लिए स्पेशल कंडीशन उनके लिए क्रिएट करती है और इसके अंदर स्टेट एक एक्टिव एक्टर के तौर पे एक्ट करती है पॉजिटिव लिबर्टी की एक मिसाल अकॉर्डिंग टू फॉसर इज दी आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन अफर्मेटिव एक्शन 
पॉजिटिव लिबर्टी की एक मिसाल है जिसमें फॉर इंस्टेंस अगर हम औरतों की मिसाल लें पाकिस्तान में तो कोटा जो दिया जाता है जेंडर कोटा सो नॉट ओनली देर इज राइट टू वोट फॉर वुमेन इन पाकिस्तान विच इज द नेगेटिव लिबर्टी बट इट्स ऑल्सो जेंडर कोटा फॉर वुमेन इन पाकिस्तान फॉर देयर फिक्स सीट्स ऑन नेशनल असेंबली और उसके अंदर आपने उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दी कि वो उस कोठे पे इलेक्ट होके आ सकती हैं विदाउट कंटेस्टिंग द इलेक्शन तो इसमें आपने एक्टिव एम्पावरमेंट के लिए इंटरवेंशन करके उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की सो दीज आर द टू स्लाइटली मोर नुआंस कॉन्सेप्ट एंड वॉट द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबर्टी इज एंड दिस पर्टिकुलर कंटेक्शुअल अंडरस्टैंडिंग इज डिराइव फ्रॉम द बुक दैट है रेफरेंस जो कि आप पेपर में कोट कर सकते हैं और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी रिकमेंडेड कि आप इस तरह के रेफरेंसेस कोट करें इट गिव्स एन इंप्रेशन कि आप सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं और अथॉरिटी रखते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दी व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट पेपर्स एज वेल डिस्कस अ लिबर्टी एंड इट्स सेफ गार्ड्स हमने डेफिनेशन और उसकी थोड़ी डिस्कशन अभी की है हम उसके सेफ गार्ड्स डिस्कस करेंगे सेफ गार्ड्स से मुराद वो चीजें हैं कि व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी कि अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में प्रोटेक्शन हो नेगेटिव आपकी लिबर्टी की जनरली तो उसके लिए कौन सी सेफ गार्ड्स रिक्वायर्ड है सो देर आर न्यूमरस सेफ गार्ड्स देर इज लव फॉर लिबर्टी इटर्नल विजिलेंस इक्वालिटी डेमोक्रेटिक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट सेपरेशन ऑफ पावर्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स रूल ऑफ लॉ एन एक्टिव सिविल सोसाइटी तो अब हम इनको बारी बारी गो थ्रू करते हैं सो द फर्स्ट इज द लव फॉर लिबर्टी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल must themselves hold liberty important so cultural values play a significant role on the political values of a society and the political system of a society so agar ek society ke andar log apni liberty ko value karte hain to automatically uh, it's a very important chain right because ek democracy ke andar in particular people are supreme and hold sovereign power wo vote karke logon ko power mein lekar aate hain और उनके रिप्रेजेंटेटिव लॉज बनाते हैं और वो लॉज इन टर्न लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों की तो अगर लोग लिबर्टी को इंपॉर्टेंट समझेंगे तो वो वोट उन लोगों को देंगे जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और वो लोग आके फिर वही ऐसे लॉज बनाएंगे जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे सो द क्लासिकल एग्जाम्पल हेयर बींग वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज वेर पीपल जनरली रिगार्ड देयर फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेन एवर देयर इज एन इन्फ्रेंचमेंट अपॉन देयर लिबर्टीज उसके ऊपर बहुत ज्यादा वावेला मचाया जाता है उसके ऊपर प्रोटेस्ट किए जाते हैं काफी सारी चीजें की जाती हैं सो द फर्स्ट थिंग इज दैट लिबर्टी को इंपॉर्टेंट समझा जाए लोगों की तरफ से सेकंड इज इटरनल विजिलेंस देर इज दिस कोटेशन वेरी फेमस वन दैट विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी कि आपको कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन करनी है गवर्नमेंट की उस पर नजर रखनी है यू हैव टू एक्ट एज अ वॉच डॉग एंड दिस विजिलेंस वुड कम फ्रॉम पीपल इट वुड कम फ्रॉम मीडिया इट वुड कम फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बट टू कीप गवर्नमेंट इन चेक और उस पर नजर रखना और उस पर तनकीद करना और उसको ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं रियासत अपनी पावर को एब्यूज करते हुए लोगों की लिबर्टीज वॉलेट तो नहीं करी थर्ड थिंग इज इक्वालिटी एंड दिस कॉन्सेप्ट इज स्लाइटली नुआंस इट्स सेट दैट देर कॉन्ट बी लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी कि अगर एक सोसाइटी में इनक्वालिटीज बहुत ज्यादा है अगर एक तरफ बहुत अमीर तबका है और एक इंतहाई गरीब तबका है तो इवन दो गरीब बंदे को लिबर्टी है टू कंटेस्ट इलेक्शंस, बट विल ही बी एबल टू ही विल नॉट बी एबल टू बिकॉज ही डजेंट हैव द रिसोर्सेज टू कंटेस्ट इलेक्शन ही डज नॉट हैव द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और कोई भी बंदा आकर उसे मनोवर कर सकता है उसको वो वोट बेचने पर मजबूर हो जाएगा वो उसको कोई पैसे दे के खरीद सकता है वोट देने के लिए तो वो अपने राइट टू वोट भी सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकता इफ ही इज लिविंग इन एबजेक्ट पॉवर्टी सो ग्रोस इन इक्वालिटीज डू नॉट मेक अ कंडिव इन्वायरमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी सो द रिमूवल ऑफ मैस लेवल इन इक्वालिटीज और ग्रॉस इन इक्वालिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्रिएशन ऑफ इक्वल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट लिबर्टी The fourth is democratic system. Democratic system liberty की protection के लिए सबसे important है because democratic system tends to be more liberal. इसके अंदर ज्यादा accountability होती है क्योंकि एक constant cycles of elections होते हैं और उस elections के जरिए अगर कोई भी लोगों को oppress करता है कोई exploit करता है तो लोग उसे vote out कर देते हैं देर आर अदर मल्टीपल लेवल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपकी ऑपोजिशन होती है अगर एक गवर्नमेंट गलत करती है तो ऑपोजिशन उस पर उसको अकाउंटेबल ठहराती है तो इन सब चीजों की वजह से Democratic systems are more accountable. They are they are they are more conducive for uh, liberty. 
फिफ्थ इज एंड बाई द वे इसके अंदर आप एज एन एग्जाम्पल इजिली कोट कर सकते हैं कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैव मोर फ्रीडम्स मोर राइट मोर लिबर्टीज एज कम्पेयर टू द मोनार्कीज जो है दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर या अदरवाइज तो वहां पर राइट और लिबर्टीज एज सच एग्जिस्ट नहीं करते द फिफ्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होती हैं दे आर इनफोर्सेबल इन कोर्ट्स तो वो प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन करता है अगर स्टेट या कोई दूसरा बंदा वायलेट करता है तो द एग्रीव पार्टी कैन टेक द एक्स टू द कोर्ट एंड देन फोर्स दैम के वो कोर्ट uh, फिर उनके फैसला हक में डिस देती है सो so, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट इंश्राइन हो तो उसका फायदा यह है कि 